您交代给我的工作，我都完成了，我做的，希望你能满意。你做了什么？以为我不知道吗？我做了什么？对，就是你想的那样。你拿什么证明呢？你年纪也不小了，把机会让给年轻人，不好吗？阿姨，我劝你还是收敛点。工作也好，男人也好，拿什么跟我斗？这上了年纪的女人呐，一旦丢了工作，是很可悲的。在这儿，已经没有你的一席之地了。还是公司的员工，代表着公司的形象。这里来来往往的都是同事和客户，疯了从我跟你辞职的那一刻起，我就不是云海的员工。我现在只代表自己，好好收拾这个不要脸的女人。以前只知道你勾引男人也有把刷子，没想到还能干出这么不要脸的事好了，今天是我在云海的最后一天。不都说了吗？人要好聚好散。在云海工作的期间，我认真对待每一个项目，签了几个不错的大单，最后还收拾了暗算自己的推这个结果，我很满意。在工作上我很苛刻，对你们要求也很高。我只是想告诉你们，职场从来不是一个享乐的地方。我希望你们可以跟着我踏踏实实的工作，以后不管到哪儿都有饭吃，而不是投机取巧。言尽于此，给大家点了下午茶，祝你们工作愉快，江湖再见。To fight, take your high to it releases you. I won't let your candlelight. Have burned out long before they met you. This is my light. It's not shiny for you, 'cause I won't have no flames left if I have to light your fire. Wah Ga. 你知道一鸣哥去哪儿了吗？梁元离职了。
总监的位置就是你的，下周我来宣布。嗯，我会努力的。嗯，那梁元他……这你就别管了。对了，关于这次十月和梁元之间的事儿，我不确定这两个女人之间的事和你有没有关系。这件事情，我看在你的面子上就不再追究了。好的，下个月公司有重要活动，待我邀请你的太太一起来参加，正好一起庆祝你升职。他啊，他最近有点忙。一鸣，很多工作应酬，带着太太一起出席社交，会好谈很多。而且这次是你作为公司二把手的第一次公开亮相。他非常有亲和力，很有气质，会帮到你的。还有一名，作为男人，我理解，很多时候因为一时糊涂，控制不住自己的行为，做错选择。但是我希望你不要这样。比准时到达，我有惊喜给你。你怎么在这儿、啊？怎么了？对我这个惊喜不满意吗？喂，哎，心仪不见了，是要给安安姐打电话是吗？一、哎、鸣哥，你这么不相信我？你不是一直想跟心仪吃顿饭吗？我跟安安姐说好了，吃完饭就把心仪送回去。我知道了，谢谢老师啊。你真的跟安安说好了？当然了，你现在要做的事情，就是好好的跟我们俩把这顿饭吃完。爸爸妈妈不会搭积木，爸爸又搬走了。心怡，爸爸只是太忙了。心怡啊。爸爸最近要加班，很忙，很辛苦的。你要是想见爸爸呢，就告诉阿姨，阿姨每天接你来跟爸爸见面，好不好？好，嗯，真乖。爸爸为你鞠躬敬礼啊。嗯谁给我打电话？垃圾电话！现在谁都不能打扰我们三个人吃饭，是不是？
，你有没有看到一个小女孩，五岁左右，这么高？我没看到。我今天只是带着心仪跟一鸣哥吃了个晚饭而已，手机没电了，忘了告诉你。你怎么就把自己弄成这个样子了，安安姐？我觉得你挺不容易的。其实，你完全可以把心仪的抚养权给我们啊。等我跟一鸣哥结婚了，我可以当心仪的妈妈。你不就是想拿着心仪伴住一鸣哥吗？没用的，谢谢你把他赶出来呀、啊。他现在已经完全属于我了。等将来，心仪的抚养权也会属于我。不会的，我永远不会放弃心仪的抚养权。你是个家庭主妇，你的房贷、吃喝都是由一鸣哥养着的。你一个人养活得起孩子吗？你连自己都养不活吧？拿什么跟我们争呢？你还是好好珍惜和心仪在一起的时光吧。毕竟以后你想见心仪的话，那得看我的心情。很漂亮，是我喜欢的样子。喜欢就好，也不枉费我们的手工师傅做了这么久。主要还是谢谢王总，大老远的亲自给我送来。其实，我是听说前不久你突然离职了，有点诧异，所以自己跑过来看看，你还好吗？安妮现在的资历作为云海的竞争对手，凡是有涉及的一些传闻，你如果想要机会。还需要等附带，只要你能带来更多诚意，我们需要再考虑一下。可以考虑，你回去等通知吧。还好，搞得定。还是像我刚认识你的时候那样，那时候你刚入职不久，我记得第一次是在一个商务谈判桌上见的，便毫不露怯，仿佛什么事情你都可以搞定。王总肯定记错了，面对你们这样的成功人士。我怎么可能不紧张？都是装的。不过怎样，将来遇到什么困难，可以直接来找我。谢谢您的好意。你先别急着拒绝，咱们认识这么久了，好歹也算半个朋友吧。再说了，我对公司里面的 VIP 客户都是很看重的。我要真的那么特别，那下次去店里，记得多给我打点折。在海上漂泊已久的海船，其实可以找一个港湾停靠的。女人找到一个好的依靠，如果遇到什么不如意的事情，可以共同面对，或者说，直接养尊处优不是更好吗？梁远，其实你不需要这么辛苦的。王总，您是做珠宝生意的，我说的您一定听得懂。每一颗珍珠都一定要经历过很多黑暗的等。也必须要经历那些痛苦的磨练。一旦半途而废，只会黯淡无光。我
没想到你太太还有这么美丽的一面，我只以为她很贤惠。一鸣，你真幸福，她打扮一下，她就很漂亮。愣着干嘛呢？还不出去接？你再不去，我去了。这事儿很适合你。晚上几点结束？明天早上还有很多事情，不能待太晚。不会太晚。陈总，好久不见。我都快认不出来了。你这一身真有品味。谢谢。对呀，变化太大了，简直惊艳全场。大家看看，是不是比咱们公司的模特还要漂亮？安姐，你今天简直美炸了！那以后我们还有没有机会吃你包的饺子啦？当然啦，你们要想吃，可以去我家里啊。好啊，我早就想吃了，我很早之前吃过一回，那味道，绝了！真的这么好吃啊？我一定得尝尝。我在网上分享了一些食谱，如果大家有兴趣的话，可以去看看。衣服穿的好一点儿，就是不一样。你要是早一点这么打扮的话，一鸣哥或许就不会被我迷上了。所以还是要谢谢你。不过，你现在才想挽回一鸣哥，是不是有点晚了？安姐，你心机可真重。你到底是用了什么手段？才让一鸣哥带你来这种聚会。我现在还是他的合法妻子，任一鸣希望我陪他一起出席这个晚宴。什么合法妻子？都已经名存实亡了，他是做给别人看的。是啊，因为他知道有见不得人的关系会影响到他，所以才来求我。陪他一起做给别人看，你什么意思？你一个现在是我的。十月，说真的，你现在就保持这种状态，我想要挽回老公很容易的。说到底，你还是要跟我抢一鸣哥，是不是？他离开你之后，不知道过得有多好，你别妄想。离婚协议书
，我早就已经给人迷了，他一直不肯签字。如果你能帮我劝他把那些遗书签了的话，我还会谢谢你。你记住，他一天不签离婚协议，我就是他的合法妻子。你就只能是抢别人老公，见不得光的小三。今天晚上，保持好状态。哎，哎，月月，你跟你姐夫？他不是我姐夫，他是我男人，他应该围着我。看着我，你呀，机灵点吧，以后别总在别人的头上吃亏了。化了点妆，打扮了一下，你就忍不住了是吧？能不能小点声？你想让所有人都听见啊？我就想让所有人都听见。你已经不再是他的老公了，你们已经分居了。你现在是我十月的男人，我一个人的。冷静一下好吗？先回家，走。放开我！你根本就不关心我，你怎么能这么对我？哎哎，十月，十月，你别闹！十月，你能不能别闹了？哎，能不能？没人知道是吧？我就要全世界人都知道。你够了！安安姐，你看，一鸣哥还是爱我的，是不是、啊？一鸣，你还是先送十月回去吧。陈总，我能处理好的。但是现在看来，好像你处理不了。走吧。你去哪儿、啊，安安姐？别走啊！你别闹了。安安，我没有喝酒，我可以自己回去。你确定？嗯。注意安全。谢谢。我今天晚上那么精心打扮是为了什么？结果我一个人站在那，跟个笑话一样。大麦他们对我冷嘲热讽，我都忍了。你呢？你在哪儿？你在忙着讨好小安？你怎么不想想，你有现在的职位都是因为我，而不是他？你怎么就看不到我的付出？我看见了，不光我看见了，所有人都看见了。我现在都没有脸见所有人了。你为什么要当着外人的面做这么丢人现眼的事儿呢？我受不了了，我真的受不了你了。受不了，跟我在一起很丢人是吗？你现在是玩腻我了，回去找那个黄脸婆是吗？你为什么不签字？他都已经同意离婚了，你为什么不签字？离婚不是那么简单的事情。有什么不简单的？收拾一把不就好了？那心仪呢？心仪怎么办？能怎么办？那有什么？我不也是好好长大了？你简直不可理喻！让开！说吧，交了什么事儿？想你了不行吗？上次的事儿，我想解释一下。有什么话就直接说吧。我有向所有的合作方。和分公司的同事去核实
，你并没有挪用公款。所以呢？所以过段时间你就可以回来上班了，职位不变。还有，任一宁现在的工作状态非常的不好，如果他依旧保持这种低迷的工作状态。那总监的位置早晚是你的。当你看到那份假账的时候，你并没有核实，你选择怀疑我、质问我，难道不是为了让我向你低头吗？梁远，你想多了，我只是按照公司的流程在办事儿。其实，我从一开始挖你来公司和任一鸣竞争的时候，我就非常的确定，你才是公司最需要的那个。如果你愿意回来工作，待遇我们可以重谈啊。同一个坑，我不会摔倒两次。新工作我已经找好了，不劳陈总费心。只要你答应回来，之前的事儿我会给你一个满意的交代，不是很好吗？我们的工作关系早就结束了，说好的好聚好散。陈总，你该不会是想要反悔吧？明天让财务部的负责人来找我，把年度财务报告也带上。还有，把梁云这几天出差办公室的监控调给我。再见你还是好久之前了，你一点都没变，还是那么精致漂亮。最近还好吗？挺好的。我觉得你的变化很大，要不是看了你做点心的视频，我估计都认不出来你了。你也看了我视频啊？嗯。我现在在一家视频网站做内容总监，你拍的真的很好。其实，我只是随便拍拍我的日常，没想到可以被大家看到。安、啊，有句话，我不知道该不该问。你和任一鸣现在还好吗？我们已经分居一段时间了。其实之前我有想过，该不该提醒，但因为当时。我和一鸣是同事，又兼竞争对手，不应该多嘴你们夫妻的事儿。但现在我已经从云海离职了，而且我发现，你是一个值得交的朋友，所以我想提醒你一句：十月是一个危险的女人。嗯，我知道，十月，她是有自己的问题。谢谢你关心。坦白的说，我对任一鸣有一定的了解。他这个人心很软，处理感情的时候会犹豫不决，但绝对不是一个对家庭没有责任感的人今天晚上有空吗？来一趟，我有些孩子的事情想跟你商量一下。啊，我有空啊，那我下班直接回家行吗？嗯，欣怡知道了一定会很开心的。嗯。
我也很想见习你的。那我们一会儿见。嗯，再见。和安姐约好了。好、啊，啊，我我回去看看心仪。那正好，我和你一起去。我也好久没有看见心仪了。啊，呃，我跟安安有很多别的事情要聊，不太方便。你对心仪可真好。爸爸对亲生女儿的感情就是不一样。那好吧，我在家等你啊。今天提前下班了啊，有什么事情给我打电话。我着急回去跟安安吃饭呢。任总监，你最近不是都不回家的吗？走了。不会吧，又去找那谁去？明明，石月受伤了，摔挺严重的，快去看看吧。今天什么好日子？都是你做的。对呀、啊，之前不是一直说要给你做顿饭吃吗？昨天你忘了，今天你又回来这么晚，菜都凉了，快跟我一起吃吧。不好意思啊，我今天忙了一天，就有点累了，我要先洗个澡。你忙什么？忙着偷偷回去见你老婆吗？我真的很累。我之前在医院也守了你一晚上了。有什么事咱们以后再说。不行，以后以后，我都等你多少个小时了，还要等多久？我求你了，行吗？十月。你曾经的乖巧、懂事、可爱都去哪儿了？我现在要先去洗澡，然后出来我们一起吃饭。如果你等不了，就自己先吃。告诉爸爸了，爸爸一定会来的。心仪乖，先把卡片给妈妈好吗？不给爸爸
。好，那心意乖，先睡觉。明天亲手把卡片交给爸爸。嗯。看起来很好事啊，我都不相信是你做的，吃吧。好啊。等吃完，我们再聊重要的事情。什么重要的事啊？现在对我而言，最重要的事情就是，你打算什么时候离婚？现在我们之间，只有这件事情能聊了吗？对我来说是，我只有你一个男人，可你。却有两个女人。你之前自己说过的话是忘了吗？还是你现在反悔了？我那个时候没有这么爱你，也没有要为你抛弃全世界，更没有想要完全拥有你。如果你像我爱你一样爱我的话，你就应该立刻离婚，为我抛弃一切。等等等等，我从来没有让你为了我抛弃过全世界。而且我也不会为了你而放弃我的所有，我的工作、孩子。那如果再拥有一个只属于我们的孩子，你会怎么选择？你胡说什么？一个女人如果想要怀孕的话，只需要一根针。这样，我们的血肉就能永远交融在一起了。你记住，就算我真再有了其他的孩子，也代替不了心仪在我心里的位置。如果你真的怀孕了，你应该考虑一下。考虑什么？你是想杀死我们的孩子是吗？你是想一个人坐享其人之乐是吗？那如果我要是不离婚呢？那我就。缠着你，缠着安安静，缠着你们所有人，我过不了我想过的日子，你们谁都别想好好过日子。宁宁哥，尝尝我给你做的牛排，很入味的。是啊，很好吃的。
小卡莱，感谢你二十四小时的监督，让我一分一秒都离不开你的监视。你这是闹哪出啊？我都这么盯着你，你还能？哎呀，我哪敢呢？我说实话，你一直盯着我，确实挺烦人的，但还很有效，让我时刻警醒，不敢开小差。你这是夸我呢，还是骂我呢？夸，当然是夸了。要不是你一直在我屁股后面不断的鞭策我，我犯了什么错，你肯定不会原谅我的话，那我现在就惨了，我就得一个人过了。你看看你哥，那就是前车之鉴。我说错什么话了吗？你赶紧洗澡去吧。为什么呀？我还没说完呢。你你不是寻了一个像心仪那么可爱的女人吗？嗯，你说什么？再说一遍。二话不说，第二遍。不、啊，等一下。老娘解释清楚，什么情况？哎呀，哎不，解释了，放我下去！今天就算是天王老子来了，也拦不住我。洗澡呢，臭死了！我香着呢，你们。等、哎、等我诗月，赶快起来吧，上班要迟到了。嗯，不行，我头晕，可能是怀孕了，容易累。可你这个月基本上就没去上过班啊。你留下来陪陪我和宝宝好不好？他才一个多月大，还是个小豆丁。爸爸留下来陪他说说话，他心情好了，就能快点长大了。今天我得去上班。今天有什么重要的事儿吗？啊。哦，今天中午要见一个很重要的客户，估计会谈很久的。应该会晚回了。好，你去吧，去哪儿都行，我自己一个人也可以照顾好宝宝的。现在好多了。十月怎么样？医生怎么说？他没事儿。那他孩子呢？你怎么知道这件事儿、啊？
他来找过我妈，说她怀孕了。我妈也很担心，你有了其他孩子，会不会对心仪不够好了？她根本就没怀孕。哎，医生，病人情况怎么样啊？现在情况不用太担心，虽然出了很多血。但没有伤到大动脉，不过伤口有点深。总之，今晚要留院观察一下，最好再给他找一个陪护。好，哎，那孩子呢？什么孩子？她怀孕了呀！病人没有怀孕的迹象啊。如果病人恢复的话，我建议带她去看看心理医生。根本就没怀孕，是不是？你这个样子干什么？刚醒，手还疼着呢，请休息。你干嘛骗我呀？你想干什么？还能干什么？只有这样，你跟安安姐才能离婚。我靠，李旭，我这样也没什么不对啊。你也知道。如果我想，我随时都可以怀孕，是你一直不愿意，我干嘛非要等到真怀孕了再说呢？到时候就晚了。还有房子的事儿，为什么一定要安安姐一直住在那个大房子里，我们只能住在那个小公寓里面？你不觉得这样很不合理吗？合理，非常合理。你记住，只有安安跟心仪才有资格住在里边。那我呢？我住在那个小房子里就合理是吗？你记住。以后你想自杀就自杀，我不会再管你。如果再发生这样的事儿，我一定消失。你要去哪儿？我还受着伤呢。好、啊，你走吧。你想逃是吧？想躲开我是吧？我会缠着你的，我会缠着你的，谁也别想躲着我。放心，不管未来发生什么，我都不会忽略或者伤害到心仪。任何人取代不了他在我心里的位置。我还能信他吗？嗯我已经签好字了。之前你一直不签，我知道你是想拖着。我之前也认为，那就先拖着吧，给大家多一点时间，也给心仪慢慢的适应。但是现在看来，我们俩分开，才是最好的结果。真的回不去了吗？我知道，我犯了一个不可原谅的错误，但是我真心想改的。安安，我们是可以回到以前的。一鸣
，说心里话，我真的偷偷问过自己，我能不能把这件事情忘掉，和你回到过去？但我得到的答案都是不能。可是我们之前一家人过得多幸福啊！就是因为以前很幸福，我才没有办法继续下去。我不希望我的人生以后都是疑神疑鬼的。我不想去查看你的手机，我不想在你每天下班之后，我都追问你在哪儿。我更不想担心会有下一个女人再给我发那样的照片。一鸣，你想想，如果你看到我和其他男人那样的照片，你能忘记吗？别说了。但事实就是这样。就算我一时原谅你了，接受你了，我这辈子。也不可能像以前那么信任你了。我们两个人的信任已经被打破了，所以真的回不了过去了。可是这样，心意会受到伤害吧？你想想最近发生的事情，我觉得我们俩分开。才是对心仪最好的保护。那些失眠的星星，你看见了吗？而我藏在夜光之下，苦苦挣扎。曾经拥有的家。像指缝的流沙，坠落成大雨的喧哗，让回头的路都崩塌。再多抱歉的话，满地心中的伤疤，渐行渐远的日子，痛在惩罚。着你那风吹不散的牵挂，只好躲进回忆，找寻往日冬夏。目送你去远飞，往幸福方向飞，逃离该爱的虚伪，救赎我的惭愧。多遗憾的结尾，又无言以对。回不去的时光，回不去的回忆。一鸣来了
，进去吧。你们的离婚协议已经理清楚了，你们确定都商量好了吗？嗯，商量好了。那好，我们再确认一下，你们之间有一个女儿，你们商量好，孩子是跟妈妈吗？嗯，确认了。那爸爸同意吗？同意。那剩下的就是孩子的抚养费用，我们共同承担。你们都确认同意了吗？嗯。那两位在这边签个字你们签完字之后，你们两个人之间所有法律上的关系就都结束了。需要我的地方，随时打电话给我。这些都是我的选择。这些年，我也很幸福。如果可以的话，你可以试着把我当朋友相处吗其实数据中心定期会送来数据报告，我们没必要自己跑调查做调研。数据中心给出的报告，就一定可靠吗？记住了，在任何时候，自己过手的第一手资料才是最可靠的。如果我们的产品脱离了大众的需求，那就会变得毫无意义。大家好。我是沈安安，再过不久就是中秋节了，这一年一眨眼就过了一大半儿，大家这一年过得好吗？幸福吗？嗯，这一年对于我来说非常艰辛，过得非常非常艰难
不过呢，也有好的一面。我的生活已经从黑暗变成光明，我也走出了曾经的困境。如果你们谁和我一样，这一年过得很艰辛的话，我希望大家接下来都否极泰来。那些艰难的时刻，让我们认清了现实，也让我们认识到另外一个自己，一个更加努力、更加厉害的自己。我要感谢生活中遇到的各种各样的困难，我还要感谢我最好的朋友，是他一直站在我的身边，陪我一起走出那些黑暗的时光。今天呢，我就邀请大家和我做一款秋天的最佳甜品——杏仁酪。我们吃点香甜的，来安慰那些发酸发苦的人生。这次的销售还是维持了上一期的水平。但不进则退，下一期我要百分之二十的增长。还有合作明星跟我们谈提高分成比例，梁总监，你有解决方案吗？我有。好了，你们看，这就是我做的杏仁了。我希望大家和我一起来做，然后拍成照片分享给我，等你们哦。我的蛋黄酥出炉了。嗯，这个色泽我非常满意。这位主播我非常欣赏，他在制作美食的过程当中会融入自己对生活的理解，而且你们有没有发现，他的拍摄手法非常的有意思，就好像跟粉丝在聊天一样。还有最重要的一点，他现在不是特别出名，所以价格和各方面都非常好聊。他的视频看起来都是生活日常，会有足够的吸引力吗？你看现在的博主，哪一个不是为了博出位而绞尽脑汁的？所以相反，越自然的就越特别。我们不要改变他的风格，一定要让他保持。那如果没有别的问题，我这周就联系他。不出意外的话，我们很快就会开始。加油！加油！喂，杨元，什么事啊？啊，你现在在哪里啊？方便去找你一趟吗？好啊，我在上班，那我们一会儿见。一会儿见。嗯，拜拜。很抱歉，今天突然约你出来。没事，你找我什么事啊？之前不是为你提过吗？我在一家视频网站工作，最近我们策划了一档节目，我想要邀请你做我们的主持。我。啊，什么节目啊？简单的说，就是一档展现女性生活方式的节目，吃吃饭，聊聊天，做做美食，主要面对的就是二十五岁到三十五岁的年轻观众。你拍的视频特别的自然，就像是一个认识了很多年的老朋友，这种亲和力在主播中是很少见。如果你对这个项目感兴趣，我想邀请你，我们一起完成。嗯，我现在白天要上班，晚上要带孩子。虽然我妈会来帮我，但是我还是有点忙不过来。我担心我不能完全投入，会影响你们的节目质量。所以，谢谢你。你现在已经。我已经离婚了。经历了那么多事情，你现在变得很坚强，而且越来越美。谢谢。坦白的说，越是一个人带孩子，越是需要有个工作。这个机会真的挺不错的，希望你可以好好的考虑一下。如果是因为顾及孩子的原因，你完全可以把他带到我们公司来。真的吗？嗯。嗯，那我再考虑一下。安安，加油！等你的好消息。谢谢你。